கொரோனா தொற்றால் உலக அளவில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து எட்நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது பதினேழு லட்சம் பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்தை எட்டியுள்ளது இவர்களுள் மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பதினோரு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரம் பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இவர்களில் சுமார் ஐம்பதாயிரம் பேர் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன தற்போதைய நிலையில் இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படும் நூறு பேரில் இருபத்தோரு பேர் உயிரிழக்கும் அபாய நிலை உள்ளது உலகிலேயே அமெரிக்காவில் ஐந்து லட்சத்து மூன்றாயிரம் பேர் இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பதினெட்டாயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் அமெரிக்காவில் இத்தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடாக ஸ்பெயின் உள்ளது அங்கு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தோராயிரம் பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் இதுவரை பதினாறாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இன்று மட்டும் இதுவரை இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இத்தாலியில் ஊரடங்கு மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் கிசிபி கான்டே அறிவித்துள்ளார் இதன் காரணமாக அந்நாட்டின் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் என்ற போதிலும் வைரஸ் தொற்றை தவிர்க்க ஊரடங்கை தவிர வேறு வழியில்லை என்று கூறியுள்ளார் இந்த வைரஸ் தொற்றால் அதிகம் பலியானோரின் எண்ணிக்கை கொண்ட நாடாக இத்தாலி உள்ளது அங்கு இதுவரை பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பதிமூன்றாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் அங்கு ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐந்து சதவீதம் பேரான இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்து ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகிலேயே கொரோனாவால் உயிரிழப்பு சதவீதம் குறைவாக உள்ள நாடாக ஜெர்மனி உள்ளது கொரோனா வைரசின் ஊற்றுக்கண்ணான சீனாவில் வைரஸ் தொற்று நீங்கிவிட்டதாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும் நாற்பத்தாறு பேருக்கு புதிதாக வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்தை எட்டியுள்ளது அந்நாட்டில் எழுபத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஈரானில் இந்த தொற்றால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து இருநூறை தாண்டியுள்ளது அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக இருநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து எண்ணூறாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இந்த தொற்றுக்கு மொத்தம் எழுபத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சவுதி அரேபியா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்படாத ஏமன் நாட்டிலும் முதல் முறையாக ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சிங்கப்பூரில் இந்தியர்கள் இருநூற்று ஐம்பது பேர் உட்பட சுமார் இரண்டாயிரத்து நூறு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்த தொற்றால் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் வரும் பதினாறாம் தேதியுடன் ஊரடங்கு நிறைவடைவதாக இருந்த நிலையில் அதை மேலும் இருபத்தோரு நாட்களுக்கு நீட்டிப்பதாக தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் சிறில் ரமபோசா அறிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுவதற்கு முன் நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதமாக இருந்த தொற்று பரவல் ஊரடங்கிற்கு பின் நான்கு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்றும் மேலும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதால் தொற்று பரவல் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அண்டை நாடான இலங்கையில் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று தொன்னூறாக அதிகரித்துள்ளது அவர்களில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக இலங்கை அரசு கூறியுள்ளது இலங்கையில் ஏற்கனவே கடந்த மூன்று வாரங்களாக ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது பிரேசிலில் சுமார் இருபதாயிரம் பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் முடங்கியுள்ள நிலையில் நேற்று வேட்டிக்கனில் புனித வெள்ளி ஆரவாரமின்றி போப்பாண்டவர் தலைமையில் பிரார்த்தனைகளுடன் எளிமையாக நிறைவு பெற்றது வாஷிங்டனில் இந்திய வம்சாவளியினரைச் சேர்ந்தவரால் அண்மையில் தொடங்கப்பட்ட கிளானாசா என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் முகக்கவசங்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது இதன் மூலம் மூவாயிரம் குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் கிடைத்துள்ளது உலக பெரும் கொள்ளை நோயான கொரோனா பாதிப்பால் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ள நிலையில் 
இந்நிறுவனத்தின் தேவையால் வாஷிங்டனில் கணிசமான அளவு மருத்துவ உபகரணங்களின் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது